o último vídeo do nosso Dani Todo Dia. E para encerrar muito bem o ano, damos a largada no hashtag VFAS10. Vambora? vocês o tema, as cores, tudo que eu planejo para essa festa, tá? Uh, a vida faz 10 anos agora, em 2018, e eu acho que é uma idade muito marcante. Uh, são é, idades assim que eu acho que marcam mudanças significativas da vida da criança. O primeiro aninho, os 5 anos, os 10, os 15, eu acho que é uma mudança de fase, de personalidade, então, nesse caso, quando ela fica até 10 anos, eu entendo que é uma despedida da infância, sabe? Ela vai passar essa fase de criança, uma fase de uma pré-adolescência, depois uma adolescência, vai começar aqueles mais draminhas, né? Aquele... Uma fase mais difícil, <risos> mas enfim, vamos pensar nisso agora, né? É... Então, eu vejo isso como uma despedida da infância. E esse tema é muito especial pra mim, tá? Porque eu tenho trabalhado nele há muito tempo. Eu decidi fazer esse tema, porque eu tinha mais ou menos 5 anos. Claro que ao longo dos anos eu fui mudando o meu conceito, a minha ideia do que eu faria nesse tema. Mas eu tinha escolhido fazer esse tema desde que eu tinha 5 anos. Fazer esse tema para os 10 anos dela. Então eu fazia questão de fazer esse tema. Não tinha nada que fizesse mudar de ideia. Tinha que ser esse tema para os 10 anos da vida. É, para celebrar mesmo essa despedida da infância dela. Celebrar uma década de vida da minha princesa uma década de vitória na vida dela, uma década de minha como mãe, me superando, errando, acertando, sabe? Então, é uma coisa muito especial, então eu queria um tema muito especial, um tema muito afetivo para comemorar isso. Então, o tema que eu escolhi para o aniversário da vitória de 10 anos, algumas pessoas já sabem, porque eu já falei no VEDA, de agosto, num vídeo, mas para quem não sabe ainda, o tema dos 10 anos da vitória vai ser... Ela mesma. O tema vai ser o mundo mágico da Vitória. Então eu vou basear tudo da festa nos gostos da Vitória. Nas coisas que a Vitória gosta, nas coisas que me lembram a Vitória. Na Vitória em si. E tudo vai ter um porquê, um motivo, uma explicação referente à Vitória e ao mundo dela. Eu vou querer representar o mundo mágico, o mundo imaginário da Vitória. Voltei que a moça acordou, fui lá cuidar dela, pois ela foi ver <risos> Continuando, vou representar esse mundo imaginário, esse mundo mágico da Vi na festa, tá? Então vamos lá explicar mais ou menos pra vocês o que eu tenho na cabeça, mas é conforme eu vou fazer, vocês vão entender melhor minhas ideias, tá? O tema, como eu falei, vai ser o mundo mágico da Vitória. As cores que eu vou usar como cores principais são lilás. Amarelo e rosa. O porquê dessas três cores? O rosa, por ser uma cor feminina, delicada, representa meu mundo, cor de rosa, o mundo da Vivi, menininha e tal. O lilás é a cor que eu mais usava na Vitória quando ela era pequena, quando ela era bebê. Eu usava muito lilás nela, macacão, bode, vestido, sapato, laço. Eu usava muito lilás, eu gostava muito dela vestida de lilás. E me lembra muito essa idade, essa fase dela pequenininha, assim, bebê, com um ano, dois aninhos, que eu usava muito lilás nela. Então é uma cor que me lembra essa fase. E o amarelo, por ser uma 
cor forte, uma cor viva, uma cor que chama a atenção da Vi, uma cor que eu gosto de usar na Vi e me lembra a fase atual da Vitória. Então, mais ou menos por isso eu escolhi cada uma dessas cores. E junto também porque eu gosto muito da combinação dessas três cores. Eu acho que a junção dessas três cores dá uma, uma coisa harmoniosa, legal. Então as cores principais vão ser essas três. Eu vou estar usando também alguns detalhes em dourado, branco e azul. Ou celeste ou Tiffany. Mas tendendo para o celeste, porque o Tiffany não é tudo que você encontra no Tiffany. Mas vai ter alguma coisa no Tiffany também, tá? Elementos que eu pretendo usar para representar esse mundo da Vi. Então, assim, eu vou usar a Vi, né? Vou fazer uma bonequinha, eu ainda não fiz a ideia de visual na festa. Eu tô com ela mais ou menos pronta na cabeça, mas eu não sei tem para montar ainda. Quando eu montar, eu faço um vídeo mostrando para vocês a identidade visual e eu acho que até vai ajudar mais a captar a minha ideia, tá? É, eu vou usar a Vi, vou montar uma bonequinha que vai representar a Vi. E eu vou usar ela nos personalizados, nas coisas. A, a Vitória, ela tem um amigo, que eu falo que é o um amigo imaginário dela, tá? Que aí, eu vou tentar até filmar ela brincando com ele pra vocês verem. Que às vezes ela fica rindo sozinha, como se estivesse brincando com alguém. Sem ter ninguém. Eu costumo falar que é o anjinho dela, que brinca com ela e só ela vê. E... Eu achei que pra usar um anjo, eu falo que é anjinho, pra mim usar um anjo em caixa ali no tema, não ia ficar tão legal. Então eu tentei imaginar uma outra coisa de representar esse amigo dela sem ser um anjo. Então eu resolvi usar o um unicórnio. Porque o unicórnio é um ser mágico, é um ser místico. E é, lembra essa magia, essa coisa de imaginar e tal, imaginação. E é uma coisa que tá em alto e que combina com as cores que eu vou usar na festa. Então, amarelo, lilás, rosa, o branco, o azul, tudo combina com o unicórnio. Então, eu vou usar o unicórnio como elemento para representar o amiguinho imaginário da Vitória. Eu vou estar tá usando também um cachorrinho para representar o nosso cachorro, que a Vitória adora ele, ele adora a Vitória, eles têm uma ótima relação. Então, eu vou estar tá usando o cachorrinho, ele vai fazer parte do mundo da Vitória. Vou estar tá usando também uma boneca de pano, porque a Vi ganhou uma bonequinha de pano da minha amiga Vanusa de aniversário. Até mostrando o vídeo dos presentes dela. E ela tá apaixonada nessa boneca, ela é agarrada com essa boneca. Então eu resolvi incluir ela também nos elementos que eu vou usar na festa. E fora isso eu vou estar tá usando flores, arco-íris, nuvens, notas musicais, outras coisas que eu acho que dá pra representar. Doce, chocolate, coisas que a Vitória gosta, eu vou estar tá incluindo nesses elementos da festa, tá? Mas conforme eu vou fazendo as preparativas, eu vou explicando tudo pra vocês. Como será, tá? É, os personalizados vão ser todos inspirados, como eu falei, na Vitória, no que ela gosta. Eu quero fazer tudo bem delicado, com flores, rendas. Fazer uma coisa bem fofa. E também de uma forma que tudo conversa entre si na mesa, tá? É, decoração. O que eu defini na decoração até agora? O painel ainda não está 100% definido. A única coisa que eu tenho 100% de certeza que eu quero no meu painel é um chalkboard. Com as informações da Vitória. Então vai ter o um chalkboard no painel, mas eu não decidi os outros elementos do painel ainda. Ao longo dos preparativos eu vou definindo isso. É... A toalha de mesa eu quero usar a minha mesa mesmo. Que eu tenho aqui, minha mesa provençal. Só que eu vou usar aquelas toalhas de babado. E eu vou fazer a toalha com os babados coloridos das cores que eu estou usando. Ainda não defini o material da toalha, eu vou fazer teste com TNT, com crepom, e vou ver qual que eu vou usar para fazer o oficial da festa, tá bom? É, pretendo usar móveis brancos e coloridos para juntar e fazer uma coisa bem delicada. Não vou usar móveis rústicos dessa vez, tá? Uh, a mesa das comidinhas vai ter toalhinha de tecido. Vou fazer uma mesa separada das comidinhas, que nem eu fiz esse ano. Uma mesa para conta da suqueira também, como eu fiz esse ano. São então, duas mesas auxiliares, uma para a suqueira e outra para as comidinhas. Tá? O que, que eu vou servir? Ai, ai, já pulando a coisa aqui, gente. Voltando. É, continuando na decoração. Eu vou fazer bonecos de feltro, da Vitória. Já até conversei com a Vanessa Belchior pra ela fazer pra mim. Quero usar porta-retrato com as fotos da Vitória, pra representar bem ela. É, centro de mesa ainda não tá definido exatamente como que eu vou fazer. Eu tenho uma ideia, mas ainda vou testar pra ver se vai dar certo. Ah, cavaletes com o texto para colocar na mesa dos convidados, igual eu fiz esse ano. É... Toalha de mesa dos convidados, não sei se eu vou usar a rosa ou a lilás, vai ser uma dessas duas cores. Vou fazer bolo fake, para usar na mesa, com dois andares, o bolo fake. Representando esse mundo da Vitória no bolo, conforme for fazendo, 
eu mostro pra vocês. Lembrancinhas. Eu já defini todas as lembrancinhas e já até comprei as lembrancinhas. A lembrancinha das crianças vai ser o copo twister. Com aquele copo com canudo. E junto vai ganhar também um cofrinho. Uma caixinha com um cofrinho. Essa vai ser a lembrancinha das crianças. E a lembrancinha das mulheres vai ser aquelas caixas divisórias. Possivelmente eu fazer uma brigadeirinha, fazer a caixa divisória com brigadeiros e confeitos e a colher bordada. Possivelmente vai ser isso que vem na caixa divisória. Se eu mudar de ideia, eu mostro pra vocês ao longo dos preparativos, tá bom? Como eu ia falando de o que, que eu vou servir? Antes de eu falar o que eu vou servir, vou falar pra vocês o dia da festa, né? A Vitória faz aniversário dia 1 de setembro. Ela nasceu dia 1 de setembro. Então eu vou fazer a festa no dia 1 mesmo. Que vai cair num sábado, ano que vem. Dia 1 de setembro vai cair num sábado. Então vai ser no dia que ela nasceu mesmo a festa. Eu acho que super combina, já que o tema é ela, é tudo representando ela. É fazer a festa no dia que ela nasceu. Então como eu vou fazer num sábado, você sábado à tarde, eu vou fazer cardapinho de lanche mesmo. Então eu devo fazer mini hambúrguer, mini pizza, barata frita, tô pensando em servir nuggets. Mas ainda nada muito definido. Bebida, refrigerante e suco. E os docinhos tradicionais. Mas eu vou fazer docinhos que a Vitória gosta bastante. Brigadeiro, da NET, da Noninho, que são os doces que a Vitória mais gosta. Tenta focar nisso. O suco também eu vou fazer de maracujá, que é um suco que ela gosta bastante. Então, focar nas coisas que ela gosta mesmo, sabe? Mas, é, resumidamente, é esse o tema da Vitória. O Mundo Mágico da Vi. Vou trabalhar com essas cores e elementos. Já tô com várias coisas compradas para mostrar para vocês. Vários mimos que ela recebeu para mostrar para vocês. Tem muita coisa para vocês para para aperitivos por aí. Então fiquem ligados que vai ser bem legal. Como eu quero fazer a festa no dia primeiro mesmo, eu vou ter que me adiantar bastante porque eu não posso é, deixar muito para cima da hora. Eu quero deixar o último mês praticamente tudo pronto. Eu tenho que terminar tudo até o comecinho de agosto. Então vamos acelerar os preparativos agora em janeiro e entrar com tudo nos preparativos do Vifaz 10, tá? E vou gravando tudo pra vocês, dividindo tudo com vocês, fazendo os vlogamos que vocês tanto gostam, passo a passo, DIY, tudo bonitinho pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do tema, que nos acompanhem mais nesses preparativos. Nosso canal vai entrar num breve recesso, tá? Eu vou postar dia 12 o vídeo do resultado do nosso concurso cultural. Não esquece de participar, até as 8 horas da noite de hoje você pode participar do concurso cultural. Então, dia 2 eu vim postar o resultado do concurso cultural e aí vamos entrar de férias, ele só volta no final de janeiro, tá? Beijinho pra vocês, muito obrigada a todo mundo que acompanhou o Estudante Todo Dia, todo mundo que acompanha sempre aqui o canal, tá sempre curtindo, comentando e fazendo o nosso canal crescer cada vez mais. Um super ano novo, um feliz ano novo pra vocês, que 2018 seja abençoado, vocês ganhem, consigam conquistar muitas coisas e eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tá? Beijo, muito obrigada a todo mundo.